ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ട് സ്റ്റുഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഫൈവ് പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ് മൈക്രോ ബയോളജി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാലോ അതിലധികമോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ രണ്ട് കോളത്തിലെയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അഞ്ച് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാച്ച് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക കറക്റ്റ് ഏറ്റ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക് വായിക്കാം എൻ എം ആർ ഇ പി ആർ എസ് പി ആർ ഇൻഫ്രാഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫ്ലൂറസൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻസ് ഇമേജിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സാമ്പിൾസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആസ് എസ് പാർട്ടികൾ സൈസ് സ്റ്റഡി ദ കനറ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇത്രയാണ് മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോകാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ബി ടു എ ത്രീ ഇ ഫോർ സി ഫൈവ് ഡി ഇവിടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൺ എൻ എം ആർ ടു ഇ പി ആർ ത്രീ എസ് പി ആർ ഫോർ ഇൻഫ്രാറ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫൈവ് ഫ്ലൂറസൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇപ്പോഴത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് എ സ്റ്റഡി മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻസ് ബി ഇമേജിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സാമ്പിൾസ് സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ബി ആസ് എസ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഇ സ്റ്റഡി ദ കനറ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വായിക്കാം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വൺ എൻ എം ആർ വൺ മാച്ച് മാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം വൺ ബി വൺ അപ്പോൾ എൻ എം ആർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇമേജിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സാമ്പിൾസ് അടുത്ത ഇ പി ആർ ടു ഇ പി ആർ ആണ് ടു എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ പി ആർ സ്റ്റഡി മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻസ് ത്രീ ഇ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് പി ആർ ത്രീ എസ് പി ആർ ഇ സ്റ്റഡി ദ കനറ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫോർ ഇൻഫ്രാറഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് തരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ സി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഫൈവ് ഫ്ലൂറസൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫൈവ് ഇവിടെ ഡി ആണ് തരുന്നത് ആസ് എസ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും എൻ എം ആർ ഇവിടെ എൻ എം ആർ വൺ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പാടായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ കറക്റ്റ് ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെതായ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള കറക്റ്റ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കാം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാൻ ഈസി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഇതിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഈസി ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒറ്റ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കേത സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഫുൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക് എൻ എം ആർ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എം ആർ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എൻ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇമേജിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സാമ്പിൾസ് രണ്ടാം വന്നിരിക്കുന്ന ഇ പി ആർ ഇലക്ട്രോൺ
ലിസ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ലിസ്റ്റ് ടുവില് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക എന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്തത് ആ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ലിസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം വൺ മാക്രോലൈറ്റ്സ് ടു അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ത്രീ സൾഫണമൈഡ്സ് ഫോർ പെൻസിലിൻസ് ഫൈവ് ക്യൂനിലോൺസ് അപ്പുറത്ത് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എ ഇൻഹിബിറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ബി ഇൻഹിബിറ്റ് ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേഷൻ സി ഇൻഡർഫിയർ വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഡി ഇൻഹിബിറ്റ് സ്പോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഇ പെപ്റ്റൈഡ് ചെല്ലോങ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെല്ലോങ്ങേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇ ടു സി ത്രീ ഡി ഫോർ ബി ഫൈവ് എ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാക്രോലൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ മാക്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന് വൺ കൊടുത്തിരുന്ന ഇ ആണ് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ചില്ലോങ്ങേഷൻ അതായത് പെപ്റ്റൈഡ് ചില്ലോങ്ങേഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ടു സി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ത്രീ സൾഫണമൈഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഇൻഹിബിറ്റ് സ്പോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് സൾഫൈഡമൈഡ് സൾഫണമൈഡ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് സ്പോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് അടുത്ത ഫോർ പെൻസിലിൻസ് ഫോർ ബി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേഷൻ പെൻസിലിൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേഷൻ ഫൈവ് ക്യൂനലോൺസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യൂനലോൺസ് ഇൻഹിബിറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേബിൾ നോക്കാം അതായത് ഒരു ആൻറ്റിബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉള്ള ടേബിൾ നോക്കാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ടേബിൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ദർ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് വേണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മതി പഠി ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി മാക്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ഇയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു സി ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ ബി ഫൈവ് എ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസി ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നോക്കുക അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കാം പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ മാക്രോലൈറ്റ്സ് മാക്രോലൈറ്റ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ് പെപ്റ്റോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ചില്ലോങ്ങേഷനെ പെപ്റ്റോയിഡ് ചില്ലോങ്ങേഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അർത്ഥം അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഇൻഡർഫിയർ വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സൾഫണമൈഡ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് സ്പോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് പെൻസിലിൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേഷൻ ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേസ് ഒരു എൻസൈം ആണ് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേസ് എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ട്രാൻസ്പെപ്റ്റഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനിലോൺസ് ഇൻഹിബിറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് വിസിറ്റ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക പി എസ് സി സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ചാനൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക